节目已开通迷彩虎 APP、微信、微博，敬请关注。大家好，欢迎来到迷彩虎军情。近期，迷彩虎家族将陆续和大家见面了。我是虎妞露露，接下来还有几位姐妹将一一和大家见面，敬请期待。好了，言归正传，最近一个大新闻着实让露露惊呆了：能携带十枚核弹头、射程超过一万公里的东风四幺洲际弹道导弹。近日被曝疑似进行了火车机动发射测试。要知道，毛熊开发出的死亡列车，可一直是让反导系统头疼的大杀器。不过，如今中国的手上可是还有让反导系统更无解的杀手锏，那就是高超声速武器。纵观导弹与反导系统这对矛与盾的激烈交锋时，无论是从液体燃料到固体燃料的进化。还是从固定发射井到公路机动发射的转变，都验证了“天下武功，唯快不破”的武学真言。洲际弹道导弹在末端随随便便就是二十倍音速的极速模式，也逼得各国将反导系统的重点放在中段反导上。看到这里，有小伙伴就要问了：既然弹道导弹已经达到二十倍音速，那么十倍音速的高超声速武器？为何反而成了当今世界军事强国的宠儿？今天露露就来为大家揭秘。说到弹道导弹的二十倍音速，露露表示，这一开始还真不是为反导系统准备的。毕竟在冷战疯狂的军备竞赛中，如何把蘑菇弹扔得尽可能远，才是各国所关心的。为了覆盖广大的距离，弹道导弹必须要发射得很高，然后进入亚轨道宇宙飞行。来获得超远射程，这种发射方式造就了载入大气层后夸张的极速。不过，也使得弹道导弹在主动段结束后，只能保持预定的航向，其后的航向由弹道学法则支配，按照在主动段终点获得的给定速度和弹道仪角做惯性飞行。一旦对方预警系统提前捕捉发射信号，并进行弹道结算，那么留给反导拦截的准备时间。将十分充裕，而高超声速武器则完全是另一种模式，其实质就是一枚在大气层内飞行的弹道导弹，与弹道导弹依靠主动段积累的势能优势转化为动能不同。高超声速武器依靠自身动力，在大气层中以至少五到六倍的音速进行滑翔飞行，自然也就避免了弹道导弹固定航路的危机。机动灵活又难以捕捉的飞行轨迹，让现役的反导系统手足无措。事实上，二战中德国率先提出高超声速滑翔的概念，并借此研发跨过大西洋轰炸美国的空天轰炸机。在迷彩虎微信回复“空天”，查看更多内幕详情。抛弃了固定弹道式的高超声速武器，要如何实现高速度与远航程呢？正所谓“山人自有妙计”，超燃冲压发动机让高超音速飞行成为可能。与普通航空发动机不同，高超声速飞行器所采用的冲压发动机，只有在飞行器达到三马赫速度后才能有效工作，并且推力随飞行速度的增大迅速增大。这一黑科技的技术难度，科学家将其比喻为在飓风里点燃一根火柴，并保持燃烧。至于大航程，高超声速武器普遍采用钱学森弹道，在大气层内进行滑翔飞行，从而获得超远的航程。美国测试的 HTV-2 高超声速武器，可是完完全全模仿了钱学森弹道呢。为实现大气层滑翔，高超声速武器采用的升力体外形具有数千公里级的横向机动能力。有消息称，中国的 WU-14 飞行器。甚至能拉出一条 S 型弹道，最终仍然命中预定目标区。如果真是这样，那么即使将来第一岛链探测到目标，导弹的轨迹也很可能最终绕过南极上空，而后抵达目标，让现今的一切导弹防御系统形同虚设。除了进行战略威慑，高超声速武器还是最强常规武器。美国相继试验的 X 四三 A。HTV-2 和 X-51 高超声速武器，都是其一小时全球打击战略的重要依托。阿富汗战争中
，美军曾数次锁定本拉登的确切藏身地点。但从波斯湾发射的战斧飞行了两个小时才抵达目标区，而此前一小时，拉登已离开该地。此举大为刺激美国军方，从而加速了美军高超声速武器的研发。此外，美军认为高超声速武器明显区别于弹道导弹的轨迹，足以让其他国家不至于误判为洲际弹道导弹，从而避免核大战的爆发。毕竟，在相互确保核摧毁的今天，任何的擦枪走火都是人类的噩梦。露露想说，山姆大叔的算盘打得真好，常规武器和核武器不就是换个弹头的事儿吗？一旦相互确保核摧毁的局面被单方面打破，才是世界真的劫难。二零一四年，中国试验了自己的高超声速武器，被美国冠以 “WU 十四”代号进行大肆攻击。而美国恰恰是高超声速武器研究最深入的国家。我们不像某国一样天天叫嚣打遍全球，但正如国防部回应的那样，中国有权利在境内进行计划内的科学实验。